That's good. For the promise today, I'm going to read it. Tatiana had a very exciting day yesterday with her son's engagement. Tatiana, dün çok eğlenceli bir gün geçirdi. We congratulate. Biz onları tebrik ediyoruz. Yes, and we pray that her son and his fiance and their life will be blessed. The wedding will be later. Oğlu ve gelinin evlilikleri ve birliktelikleri bereketlensin diye dua ediyoruz. But it's always good to gather here in the house of God. Ama her zaman Rabbin evinde olmak güzel. This is God's house. Burası Rabbin evi. It's not a big room, but we gather here in His name. It makes it His house. Çok büyük bir yer değil ama burada onun adıyla buluştuğumuz için burası onun evi olur. Amen. He is here. O burada. And thank God, I would not want to be here if He's not. O burada olmasaydı ben de burada olmak istemezdim. His word is full of promise for every situation. Onun sözü her durum için gerekli vaatlerle dolu. Sometimes we may feel hopeless. Bazen umutsuz olabiliriz. Sometimes we may feel sad. Bazen üzgün olabiliriz. For different reasons. Farklı sebeplerden dolayı. Sometimes we may feel joy. Ve bazen sevinçli olabiliriz. More than you can handle almost. Hatta neredeyse um, you can handle. Uh, İhtiyacımızdan daha fazla. <gülüyor> okay. Uh, anyway, but God's promises are sure. Ama Tanrı'nın vaatleri garantidir. He never ever gives a promise he does not keep. Asla tutmadığı bir vaati vermez. Right? And doesn't isn't that a good feeling because as people it's hard for us to do that. Bu da iyi bir his değil mi? Çünkü insan olarak bizim bunu kendimize yapması zor. He said in every situation I am with you. Her durumda ben seninleyim der. I will never leave you. Asla seni bırakmayacağım. That's a good one always to remember. Her zaman hatırlamak için güzel bir şey. But today uh, the promise is from James chapter 1. Bugünkü vaat Yakup 1'den verse 5 through 8. 5'le 10 arası. So I'll read it in English and then Mehmet will read the Turkish. İngilizcesini ben okuyacağım, Mehmet Türkçesini okuyacak. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Meritage. <coughs> Ama hiçbir kuşkuya düşmeden imanla istesin. Çünkü kuşkuya düşen kişi rüzgarın çalkalandığı ve sağa sola savulduğu denizin kavanmasına bender. Böyle bir durumda bulunan insan zaten bir şey alacağının düşüncesine katılmaz. Dengesiz insan tuttuğu yolların tümünde parasız olan kişidir. Tamam. Amen. So again, the main promise of this is in verse one. Buradaki verilen ana vaat birinci ayette olandır. Says God will help us. He will give us wisdom if we ask. Tanrı bize yardım edecek ve eğer istersek bilgelik verecek diyor. Thank the Lord for that. Rabbi bunun için şükür ediyoruz. He says if anybody lack wisdom, ask of God. Diyor ki eğer her birinizde bilgelik de eksiniz varsa Tanrı'dan isteyin. And it will be given. Ve size verilecektir. If we don't ask, it means probably not. Eğer sormazsak, o zaman olmayacak demektir. But I think probably every day it would be a good thing to ask wisdom of God. Ama bence her gün Tanrıdan bir gelik istemek iyi bir şeydir. Because after all, God knows everything. Çünkü sonuçta Tanrı her şeyi bilir. We are never smarter than God is. Biz asla Tanrıdan daha akıllı değiliz. If I went to school every day of my life. I would not be near as smart as God. Ömrümün her günü okula gitsem bile hala Tanrı kadar akıllı olmayacağım. Amen. That's the truth. Okay, so the Bible reading this week. Kutsal kitap okuma planımız bu hafta. Who read? Kim okudu? Yaz yok musun? Tatiyan, yaz. 
Geçen hafta yazdım ama yaz evde kaldı. Ha tamam. Spor veren. Okay. I'll tell you maybe, but she's not here. So, so this week's it's good, isn't it? The Bible reading. Yes. Kusakta okuma planı iyi değil mi? This week we're going to read Ruth, the book of Ruth. It's four chapters. Uh, Ruth kitabını okuyacağız bu hafta. First Samuel. Where did I write it? First Samuel, one through eleven. Birinci Samuel, birinci ile on birinci konu. And first, second, and third John. Ve birinci, ikinci ve üçüncü Yohan'daki. That's birinci. only like seven chapters. Bu zaten toplam yedi konu. Okay, so Ruth one through four. Or all of Ruth. Ruth, bir ile dört arası. First Samuel one through eleven. Birinci Samuel bir ile on bir arası. And first, second, and third John. Ve birinci, ikinci ve üçüncü Yohan'da. And God bless uh, the Bible reading. Amen. Amen. Time to celebrate. Kutlama zaman. <gülüyor> It's a joyful time to give to the Lord. Rabbim emanet için senin için bir zaman değil mi? Because the word of God says God loves a cheerful giver. Çünkü Rabbin sözüne sevinçle vereni sever diyor Rab. So when this time comes we should be happy. Ve bu vakit olduğunda mutlu olmalıyız. Happy put whatever we put in to the Lord, to the Lord. Rab için ne verebilirsek mutlu olmalıyız. Amen. And we pray that God blesses every one of you. Ve dua ediyoruz ki Tanrı her birinizi bereketlesin. Maybe sometimes we can give, sometimes we cannot give. Belki bazen verebiliyoruz, bazen veremiyoruz. But God knows if really we can give. Ama right? Tanrı bizim verip veremeyeceğimizi biliyor. And He says you give like you want to receive. Ve diyor ki yani almak istiyormuş gibi veriyorsun. I know when I'm receiving, I like to receive a lot. Ya ben bir şey aldığımda fazla almayı severim. Sometimes it's very different if I'm giving. Bazen o yüzden vermesi right. zordur. Right. In America sometimes we have uh, yard sales. Uh, bazen Amerika'da <gülüyor> biz eski eşyalarımızı bahçelimizde satarız. Yeah, and it can be fun. Bu eğlenceli bir şey olabilir. Ve çok da iştirir. But sometimes you pay twenty dollars for a purse or something. Ama bir çanta için mesela yirmi lira, yirmi dolara diyebiliriz. And it was hard, hard to give that money. Ve o parayı vermek zor olabilir. And then at a yard sale because it's used things. Ve işte bahçede satıldığında ikinci el olduğu için. You you have to practically give it away. Yani bunu satarken neredeyse bedavaya verirsin. And sometimes that hurts. Ve bu da acı verir bazen. But I like to go to yard sales. Ama ben bu satışlara gitmeyi seviyorum. Because it's fun. Sometimes you find something really cheap. Çünkü eğlencelidir. Bazen çok ucuz şeyler right? bulabiliriz. So it depends whether we're giving or receiving. Yani verip almamıza bağlı. But God help us. God help me to really with joy. Tanrım bana yardım etsin ki sevinçle vereyim. Give to him. Because everything already belongs to God. Çünkü zaten her şey Tanrı'nındır. Right? All the silver and gold belongs to God. Bütün altın ve gümüş Tanrı'ya ait değil mi? But he blesses us. Ama o bize bereket diyor. And so we give back to him. Ve biz de ona geri veriyoruz. Amen. God blesses it. I prayed. I, I thought you just prayed. Oh, That's did what? I? Oh. <laughs> <laughs> yeah, that was like a prayer. God is good. God is good. Oh, and all the time. Yeah. God is good. Oh, and all the time. <laughs> Do you believe it tonight? <laughs> God is good. It's very good to know the Lord. Yani her yerinde olan zorluklar içerisinde Rabbi tanıyor olmak güzel bir şey. It's good to have His promises, His grace and mercy. Onun vaatleri, lütfu ve merhametine sahip olmak güzel. I am thankful for all the good things of God. Tanrının güzel olan her şey için ben minnettarım. I'm thankful for His blessings. Bereketleri için ben minnettarım. His grace, His mercy. Lütfu merhameti için minnettarım. His compassion. Ve tutkulu olması. Without Him. Compassion. Şefkat. Şefkat, pardon. 
Without him, where would we be? O olmasaydı biz nerede olurduk? Amen. You know, we struggle. Zorluklardan geçiyoruz elbette biz. At least I do. En azından ben zorlanıyorum. We struggle with this life. Bu yaşamda biz zorlanıyoruz. But I want to remind you of something. Ama size bir şey hatırlatmak istiyorum. We could be in a lot worse position than the one we are in. Şu anda olduğumuzdan daha kötü bir durumda olabiliriz. <gülüyor> Things could be much worse. Her şey daha kötü olabilir. They are much worse for many people. Ve birçok kişi için çok daha kötü zaten. Many years ago we used to pray for the babies in Africa. Yıllar önce Afrika'daki bebekler için dua ediyorduk. Half or more of them were dying at birth. Çünkü yarısından çoğu doğumda vefat ediyordu. The world took pity. Ve dünya bunlara acıdı. And much help was sent. Ve birçok yardım gönderdiler. Then we had many more people with no jobs. Sonra da birçok kişi işsiz kaldı. And they didn't have food. Yemekleri yoktu onların. So the world looked at them and sent food. Dünya onlara bakıp bu sefer onlara yardım etti, yemek gönderdi. Then we had more people. Daha sonra daha fazla kişiler ortaya çıktı. Now many of them do not even have drinking water. Şu anda birçoğunun içecek suyu bile yok. I want to say thank the Lord for what I have. Şunu söylemek istiyorum. Sahip olduğum şeyler için Rabbe şükrediyorum. Thank the Lord for every blessing. Amen. Bütün bereketler için Rabbe şükrediyorum. Amen. Amen. God has been good to us. Tanrı bize karşı iyi. Of course there are things I would like to have. Um, elbette sahip olmak istediğim başka şeyler vardır. Anybody here the things you'd like to have? <coughs> Sizin sahip olmak istediğiniz şeyler yok mu? But I want to first be thankful for what God has. Yes. Ama öncelikle Tanrı'nın verdikleri için şükretmek istiyorum. God, you are good. Hallelujah. I want to talk about John, the first chapter of the Bible. Yohanna'nın birinci konusundan bahsedeceğiz biraz. We have talked about this subject before. Bu konuda daha önce de konuştuk biz. But I felt that it would be the right thing this morning. Ama bu bugün doğru şey olduğuna karar verdim. You know, in the beginning, everyone believed the same thing. Başlangıçta herkes aynı şeye inandı. The original followers of Abraham all believed the same thing. İbrahim'in orijinal takipçilerin hepsi aynı şeye inanıyordu. The original Christians all believed one doctrine. Orijinal Hristiyanların hepsine tek bir doktrine inandı. Now you cannot count the different doctrines. Şimdi farklı eğitimleri, doktrinleri sayamıyoruz bile. O kadar çok. I want to be kind and patient. Ben iyi ve sabırlı olmak istiyorum. But I, I do not think it's the will of God that uh, that churches appoint leaders who are bisexual. Ama bence Tanrı'nın isteği by, uh, bisexual olanların kilise önderleri olarak seçilmesi değil. I, I don't think that uh, uh, that's God's purpose. Bence Tanrı'nın amacı bu değil. I don't think that God <coughs> wants uh, churches to be Social only. Bence Tanrı kiliselerin sadece sosyal bir yer olmasını istemiyor. And how have we come so far from the original truth? Orijinal gerçekten ne kadar nasıl bu kadar uzaklaştık? This is one of the most. This this is one of the chapters that has been twisted more than many others. Birçok, birçoktan fazla ve değiştirilmiş olan yani yorumsal olarak değiştirilmiş olan konulardan birisi budur. I want to be sure that we understand the original context. Ve orijinal içeriğini anlamış olmak anlamamızdan emin olmak istiyorum. It says in the beginning was the word. The word was with God and the word was God. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. That is not two persons. 
Burada iki şahıs yok. <gülüyor> Actually there are no persons in this verse. Aslında bu ayette hiçbir şahsiyet yok. God is not a person. Çünkü Tanrı bir insan değildir. John 24 makes it clear what God is. Yohanna 24'te zaten Tanrı'nın ne olduğu net. God is a spirit. Tanrı bir ruhtur. Before heaven and earth, God existed as a spirit. Yer ve gök olmadan önce Tanrı ruh olarak vardı. Today, God exists as a spirit. Bugün Tanrı hala ruh olarak var. We understand that His presence is here. Onun huzurunun burada olduğunu anlıyoruz. That is, God, spirit. Bu da Tanrı, ruh Tanrı. We cannot see Him. Biz onu göremeyiz. We can't touch him. Ona dokunamayız. But we do feel him. Ama onu hissedebiliriz. This spirit is the creator of heaven and earth. Bu ruh yeri ve göğü yarattı. And this is what John is talking about. İşte Yohanna'nın söylediği de bu. He is not giving us a lecture on multiple gods. Birden fazla Tanrı da bize ders vermiyor burada. He is giving us understanding on Creation. Yaratılışta anlayış veriyor bize. Everybody say in the beginning. In the beginning. Türkçe şimdi. Herkes başlangıçta desin. Başlangıçta. That's what he's talking about. İşte söylediğine bu zaten. He's talking about the beginning. Ya başlangıçtan bahsediyorum. Where is the beginning? Başlangıç nerede? The book of Genesis. Yaratılış kitabı. Actually, the word Genesis means beginning. Zaten bu yaratılış kitabı manası başlangıçtır. John is talking about God's creation. Yohanna Tanrı'nın yaratılışından bahsediyor. Genesis 1 and 1 says in the beginning. Yaratılışın bir birde de zaten başlangıçta diyor. Exactly the same words as John 1 and 1. Yohanna bir birde kullanılan kelimenin aynısı. And that's where John is working from. İşte Yohanna da buradan başlıyor. Genesis says in the beginning God created the heavens and the earth. Yaratılış başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı der. Amen. And ve the spirit of the Lord ve Rabbin ruhu hareket etti. Who created the heavens and the earth? Yeri ve göğü kim yarattı? God did. Tanrı. How did He do it? Nasıl yaptı peki? By His Spirit. Ruhu aracılığıyla yaptı. Let's look at it. Go back to John. Yohanna geri dönüyoruz. It says in verse three. Üçüncü ayetteyiz. All things were made by Him. And without him, not anything was made that was made. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. So, the word is the creator. Yani bu bahsedilen söz yaratıcıdır. That's clear, is it not? Bu net değil mi? That's what it says. In the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God, and all things were made by Him. And without Him, there was nothing made that was made. Başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrıydı. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. I think this is very clear. Bence bu çok net. It should not be taken out of context. It should not be twisted into something. Başka bir şey olarak değiştirilmemeli. You know, I believe in the Spirit of God talking to us. Tanrı ruhta bizimle konuştuğuna inanıyorum. I believe in God leading us. Ve Tanrı'nın bize önderlik yaptığına inanıyorum. I believe that God sometimes speaks through us. Ve bazen Tanrı bizim aracılığımızla konuştuğuna inanıyorum. But there is a problem in this. Ama burada bir problem var. Sometimes somebody says, oh, this is the will of God. Bazen birisi bu Tanrı'nın isteği bu der. And all they're saying is, "This is what I want to do." Ama aslında ben bunu yapmak istiyorum diyorlar. And they're blaming God. Ve Tanrı'yı suçluyorlar. Some people say, "Oh, God wants you to do this." Bazıları der ki Tanrı senin şunu yapmanı istiyor. 
What they're really saying is, I want you to do Aslında this. gerçekten söyledikleri şu ki ben senin bunu yapmıyorum. Ve bunu Tanrı'ya suçluyorlar. This is a dangerous thing. Bu tehlikeli bir şey. It's a dangerous thing to say God told me something when it's just your own idea. Sadece kendi fikrin için Tanrı bana söyledi diye kullanmak It's a dangerous thing to say God wants you to do something when it's your idea. Veya Tanrı bir şey yapmanı istiyor demek kendi fikrinken tehlikelidir. You understand what I'm saying? Ne dediğimi anlıyor musun? Amen. We're here because we believe in God. Biz Tanrı'ya iman ettiğimiz için buradayız. And if we believe in God, then we don't want to abuse Him. Eğer ve ona iman edip inanıyorsak, we don't want to lie in the name of God. Tanrı'nın adıyla yalan söylemek istemiyoruz. But that's what people have done with His Word. Ama insanlar onun kelimesiyle söylüyor. They have twisted the Word of God to conform to their ideas. Tanrı'nın sözünü kendi fikirlerine uyması için değiştirdiler. One man said the New Testament's all wrong. Birisi yeni anlaşmanın hepsinin yanlış olduğunu söyledi. One man said Peter misunderstood everything that God told him. Bir kişi Petrus Tanrı'nın söyledi her şeyi yanlış anladı. <gülüyor> no, we're talking about the word of God. Biz Tanrı'nın sözünden bahsediyoruz. Not the word of Peter. Petrus'un sözü değil. Not the word of Paul. Paulus'un sözü değil. God said what he meant to say. Tanrı ne söylemek istediğini söyledi. God Amen. doesn't need any help. Tanrı'nın yardıma ihtiyacı yok. Amen. God doesn't need a grammar lesson from us. Tanrı'nın bizden gramer dersine ihtiyacı God yok. God doesn't need us to tell him, oh, you you wrote the wrong thing. Ya Tanrı bizden sen yanlış yazdın diye duymaya ihtiyacı yok. God knows all things. Tanrı her şeyi biliyor. He is before, he is, and he is coming. O her şeyden önce var, şimdi var ve gelecek. Oh, God is a spirit. Tanrı bir ruhtur. Emmanuel, God with us. Emmanuel, Tanrı bizimle. It is not a separate God. Farklı bir Tanrı değil. It's not a different God. Değişik bir Tanrı değil. It's not a God beside another God. Ya Tanrı'nın yanındaki başka Tanrı It's değil. It's not a smaller God. Daha küçük bir Tanrı da değil. It is the God. Ama tek olan Tanrı. No man can become God. Hiçbir insan Tanrı olamaz. But God can do anything. Ama Tanrı her şeyi yapabilir. God created the heavens and the earth. Tanrı yeri göğü yarattı. By his spirit. Ruhu aracılığıyla. Through his voice. Sesiyle. In the beginning was the word. Başlangıçta söz vardı. There are two types of word. İki farklı söz vardır. There is the written word. Yazılan söz. We like we say, well, that's the word. So, in the beginning, the Bible was already written. Başlangıçta kutsal kitap zaten yazılmıştı. It was already talking about what had been written when it had not yet been written. Henüz yazılmamışken yazılmış olandan bahsediyor. I don't think so. Hayır öyle değil ki. There is a second definition to the word. Peki bu sözün ikinci bir tanımı var. My voice. Sesim. My word. Sözüm. The time used to be we didn't write contracts. Uh, öyle bir zaman vardı ki söylenilenler yazılmıyor. We didn't have attorneys. Uh, avukatlar yoktu. We said my word is good. Benim sözüm iyidir dedik. You can trust my word. Benim sözüme güvenebilirsin dedik. You can believe me when I say I'm going to do this thing. Bu şeyi yapacağım dediğimde bana inanabilirsin dedi. And that's what John 1 is talking about. Şey Yohanna 1'de bahsettiği de bu. In the beginning was the promise or the voice of God. Başlangıçta Tanrı'nın sözü, vaati vardı. <gülüyor> And just to make this clear. Ve bunu açık daha açıklamak için. Anybody read the Amplified Bible? Amplified diye bir versiyon var kutsal kitabın. Bunu okuyanınız var mı? Many of them. Anybody read other translations of the Bible hoping to find some understanding? Kutsal kitabın farklı tercümelerini okuyup bir anlayış arayan var mı? Let me give you an amplified version of John 1 and 1. Yohanna 1.1'in açık bir versiyonunu vereyim size. In the beginning. 
Başlangıçta there was a sound. Bir ses vardı. And that sound was a voice. Ve bu ses sesti. Orada bir gürültü vardı, sonra o gürültü ses oldu. Noise, okay. All right, we can do noise. Gürültü vardı, sonra ses oldu. And that voice was the voice of God. Ve bu ses Tanrı'nın sesiydi. That's what this is saying. Söylediği bu yani. It's not saying there was another God called the Word. Yani söz adında başka bir tanrı vardı demiyor. Let's look at the possibility if this is talking about God being his name being the word a separate God. Ve bakalım böyle bir imkan var mı burada yani tanrı için başka bir tanrı diye açıklıyor mu? So it says whoever this was made all things. Bu her kimse her şeyi yarattı diyor. The creator of all things. Her şeyin yaratıcısı. That means the giver of life. Yaşam veren demektir bu. The one who put the stars and the moon and the sun in the sky. Güneşi, ayı, yıldızları gökyüzüne koyan. The one who causes breath to enter a newborn baby. Yeni doğmuş bir bebeğin nefes gelmesini sağlayan. This could become very confusion if you don't understand. Bunu anlamıyorsanız çok karışık olabilir. He is God. O Tanrıdır. God is not like us. This is why we have many uh, references in many different uh, books in the Bible. Don't make any graven images. Um, Don't make any statues. Don't make any pictures. Because the greatest of them is too small to represent what God is. God is a spirit. He is greater than the heaven and the earth. He is greater than the seven and a half billion people of this world. Bu dünyadaki yedi buçuk milyar kişiden. He is greater than all the armies and the weapons of this world. Dünyadaki bütün ordulardan silahlardan da. He is greater than all of the gold and the silver and the diamonds of this world. Bütün altınlar, elmaslar, gümüşlerden de büyüktür o. He is God. O Tanrıdır. That's what he is. Obudur. John 1 and 10. Yohanna 1, 10. It says, He was in the world. The world was made by him, and the world knew him not. O dünyadaydı. Dünya onun aracılığıyla var oldu, ama dünya onu tanımadı. Who was in the world? Kim dünyadaydı? Emmanuel, God living in flesh. Emmanuel, bedende yaşayan Tanrı. The flesh was not God. Beden Tanrı değildi. We do not pray to the flesh of God. We do not pray to the mother of the body of Jesus. Biz Tanrı'nın bedenine ya da bu bedeni veren anneye dua etmiyoruz. They are both Temporary flesh. Bunların hep ikisi de geçici bir bedendir. Says he came into his own and his own did not receive him. Kendi halkına geldi ve halk onu kabul etmedi diyor. But ama as many as received him, he gave power to become the sons of God, even them that believe on his name. Ama onu kabul edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi, hatta onun adına iman edenlere de. Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but by the will of God. Onlar ne kandan, ne beden, ne de insan isteğinden doğdular. Verse 14. Ayı gelir. And the word, says, the voice, says, was made flesh and dwelt among us. İnsan olup aramızda yaşadı. And we beheld his glory. The glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. O, onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik olduğunun yüceliğini gördük. So, the body of Jesus is the only begotten 
Son of God. Explain me, God, so I can't get that. Conceived and born of a woman. Biricik dediği aslında burada doğru kelime değil Türkçe'de. O yüzden onu açıklamasını söyledim. Tanrı tarafından bir insandan doğmuş bir çocuktan bahsediyoruz. Yani İsa'nın bedeninden burada. Matthew the first chapter it says the spirit of God entered into Mary. Matta birinci konusunda Tanrı'nın ruhu Meryem'e geldi diyor. That same spirit that created heaven and earth. Yeri ve göğü yaratan ruh bu. That same spirit that was the voice of creation. Ve yaratılışın sesi olan ruh. Is also the spirit that came to Mary. Bu aynı ruh Meryem'e. Mary conceived and brought forth a son. Meryem hamile kalıp bir erkek doğdu, bir çocuk doğdu. And the angel said, call the baby's name Jesus. Melek de çocuğun adını İsa koy dedi. Because. Çünkü. He shall save his people from their sins. How can this baby boy made of flesh save his people? Bedenler olan bu bebek nasıl halkını kurtarabilir? Because in this baby boy, çünkü bu bebekte is that spirit, o ruh var, the eternal spirit, ebedi ruh, the spirit that spoke the heavens and the earth into existence. Yeri ve göğü yaratan ruh. You know Jesus healed the sick. İsa ölüleri, şey hastaları şifa verdi. And people wanted to worship his body. Ve insanlar onun bedenine tapmak istediler. And Jesus said, wait a minute. İsa dedi bir dakika. The works you see me do are not of my flesh. Yaptığımı gördüğünüz işler bedenime ait değil dedi. They are of the spirit. Ruha ait dedi. They are of the Father, the eternal spirit of God that is in me. Baba, yani e, Tanrı'nın ebedi içimdeki ruhuna ait dedi. God did not die on the cross. Tanrı çarmıhta ölmedi. Think about it. Düşünün mü? God did not die on the cross. Çarmıhta ölen Tanrı değildi. The body, the lamb, the sacrifice that he was living in died on the cross. İçinde yaşadığı kurban, kuzu, beden ve öldü. You know the question comes. Şöyle bir soru doğuyor. And the answer explains. Ve cevap açıklar. Why did Jesus say, "My God, why did you leave me?" Ta peki İsa neden Tanrım beni neden bıraktın dedi. It's a great question. Harika bir soru. It has a great answer. Harika bir cevap var. In the body of Jesus was the spirit that gave life to the world. I want to tell you that spirit. You know, Jesus touched the lepers. He was not worried about touching those who had this fatal disease. Bu ölümcül hastalığa sahip olanlara dokunmaktan korkmadı. Why? Neden? Because he was immune. Çünkü immune. Hmm. Bağımlıydı. Resistant. Resistant. Yeah. Hasta. Bu o bu hastalığı kapacağını biliyordu. Dirençliydi. <coughs> he didn't have to worry because the blood Within him came from his father. Çünkü onundaki kan babasından gelen kandı ve o yüzden endişelenmiyordu. This is why God said, "By my own blood I have purchased the church." O yüzden de Tanrı dedi ki, ben kendi kanım aracılığıyla kiliseyi aldım. Not another. Başka birisi değil. My blood. Kendi kan. Let me explain that to you. Onu açıklayayım size. When a man and a woman comes together, bir kadın erkek birlikte olduğunda, and a child is conceived, ve bir çocuk olduğunda, the mother gives that child its flesh. Anne bu çocuğa bedenini verir. But its life, ama yaşamı, comes from its father. Babadan gelir. And the life of that child comes from the father's blood. Ve babanın kanından gelir o çocuğun yaşamı. Amen. Says the Spirit of God came upon Mary, and she conceived and brought forth a child. Isaiah 9:6 says, talks about a prophecy of this child. Yeshaya 9:6'da bu çocuk hakkında peygamber kitabı okuyor. It says his name. Onun adı. We know the name. Isaiah didn't know it. Biz bu adı biliyoruz ama Yeshaya bilmiyor. His name is Jesus. Onun adı İsa. He says his name shall be called Wonderful Counselor. 
Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. Onun adı Ölçü, Ebedi Baba, Yüce Tanrı olacak dedi Yaşa. Who? Kim bu? The blood of God, Emmanuel, come to take away the sins of the world. Dünyanın günahlarını almaya gelen İmmanuel Tanrı'nın come to become a perfect sacrifice. Mükemmel kurban olmaya gelen. By his blood we are saved. Onun kanı aracılığıyla biz kurtulduk. God called Moses to bring the people out of Egypt. Tanrı Musa'ya Mısır'dan onları halkını çıkarması için çağırdı. He says, do this as a symbol. Dedi ki bunu bir sembol olarak yap. Just a symbol of obedience. Yani bana itaat ettiğinin Take bir sembolü. Take the blood of the lamb. Um, kuzunun kanını alın. Put it on the door of the house. Kapının çerçevesine koyun. And when judgment comes. Ve yargı geldiğinde. The angel will pass over your house. Bu melek sizin evinizin üstünden geçecekti. But they had to do it again. Ama tekrar yapmak Every year they did it again. Her yıl bunu yaptılar. For 2000 years they did it every year again and again. 2000 yıl boyunca her yıl yaptılar. But when Jesus came. Ama İsa geldi. When Emmanuel came. Emmanuel geldi. When the Lamb of God came. Tanrı'nın kuzusu geldi. He came to give a perfect sacrifice of eternal blood. Ebedi bir kan hakkında adına mükemmel kurban verdi. And we don't have to do it again and again and again. Artık tekrar ve tekrar yapmamıza gerek. The last sacrifice. Son kurban. The ultimate sacrifice. En büyük kurban. The blood of the Lamb of God. Tanrının kuzusunun kanı. His name is Jesus. Onun adı İsa. And He came to permanently remove our sin. Ve günahlarımızı kalıcı olarak kaldırmaya geldi. In the Greek it says logos. Yunanca da logos kelimesini kullanıyor. In the beginning was the logos. Başlangıçta logos vardı. Logos means to speak. Logos'un anlamı konuşmaktır. It means to present an argument. Yani bir uh, bir tartışma yaratmaktır veya ortaya sunmaktır. It means to express your meaning. Yani anlamı, an, söylemek istediğinizi söz aracılığıyla ortaya koymaktır. In the beginning was the logos. Başlangıçta logos var. The voice of God. Tanrı'nın sesi. Beginning this process, bu su işleme başladı. Please do not be deceived. Lütfen aldanmayın. The word is not sitting beside the Father. Söz Tanrının yanında oturmuyor. We quoted it many times, but I want to be sure you know it. Yani bir birçok kez bunu söyledik ama emin olun. This is not the only verse. Bu tek ayet bu değil. But Isaiah. 45. Yeshaya 45 de şöyle dedi. He says, "I am the Lord." Ben Rabbim. There is no other. Başka yoktur. There is no God beside me. Benim yanımda başka bir tanrı yok. I made thee, and you didn't know me. Seni ben yarattım ve sen beni tanımadın. But that they should know from the rising of the sun to the west there is none beside me I am the Lord there is none else. Öyle ki doğudan batıya dek benden başkası olmadığını herkes bilsin Rab benim başkası yok. Isaiah 44 he says I God do not know any other God. Yeshaya 44 der ki ben Tanrı başka bir tanrı bilmiyorum diyor. <gülüyor> Jesus began his ministry when he was 30 years old. İsa 30 yaşına geldiğinde eğitimine başladı. İnsanlara bilgi vermeye başladı. There was a great storm on the Sea of Galilee. Celile denizinde büyük bir fırtına vardı. And Jesus was in the boat asleep. Ve İsa teknede uyuyordu. The disciples became afraid. Ve havariler korktular. And they went and woke Jesus up. Get him inside. We under the light. They said, "Don't you worry about us." They said, "Sen bizi umursamıyorsun." Don't you care that we may perish in this storm? Bu fırtına da yok olacağımızda endişelenmiyor. They had faith that Jesus was all right. İsa'nın iyi olduğuna dair imanları var. They were worried about their own flesh. Ama kendi cisbedenleri hakkında onlar endişelenmiyor. Jesus stood up. 
İsa kalktı. He went out to the front of the boat. Geminin önüne geçti. And he spoke to the wind and the waves. Rüzgar ve dalgaları konuştu. He said, "Peace, be still." Dedi ki, durun, sakin olun. And the wind and the waves recognized that voice. Rüzgar ve dalgalar bu sesi tanıdı. They recognized the voice that called them out of darkness. Karanlıktan onları çağıran They recognized the voice that spoke them into existence. Onları yaratan sesi hatırladılar. They recognized the voice that allowed the wind to blow and the waves to roll. Rüzgarın esmesine, dalgaların yükselmesine izin veren sesi hatırladılar. Because they knew that voice. O sesi tanıdıkları için itaat ediyorlar. The voice of the creator. Yaratıcının sesi. Not the voice of a man, but the voice of the Spirit of the Almighty Creator that dwelt within him. Ama onun içinde yaşayan en yüce Tanrının sesi. There was a sick man. Hasta biri vardı. Jesus came by. İsa geldi. He said to the man. Adama şöyle dedi. Hey, get up. Ayağa kalk. Pick up your bed. Yatağını al. Put it on your shoulder and take it home. Omzuna koy ve eve git dedi. A man cannot heal the sick. Bir insan hastalara şifa veremez. If a man could heal the sick, you could heal the sick. Eğer bu doğru olsaydı sen de yapabilirdin. If a man could speak to the wind, you could speak to the wind. Eğer bir insan rüzgara konuşabiliyor olsa sen de konuşabilirdin. No, it is God who does these things. Hayır. None other. Bunları yapan sadece Tanrı'dır. Not a different God, a small God, not a God. Küçük bir Tanrı değil. The God. Tek olan Tanrı. Mary and Martha had a brother. Mary and Martha'nın bir kardeşleri vardı. He was sick. Ve hastaydı. Very sick. Çok hasta. And they sent for Jesus. Ve İsa'yı davet çağırdılar. And Jesus was slow in arriving. Ama İsa gelirken yavaştı. When you read the scriptures, it seems like he was slow on purpose. Ayetleri okuduğunuzda sanki bile bile yavaştı. He made some stops along the way. Yolda birkaç yerde durdu. And when he arrived, ne vardığında? And Martha said, "Oh, if you had only been here." Maria ve Martha keşke sen burada olsaydın. Our brother would not have died. Ki kardeşimiz ölmemiş olurdu. Jesus said, "Oh, you have little faith." Ve İsa dedi ki ne kadar ufak imanınız var. You should understand. Anlamalısınız ki. If I can heal the sick. Eğer ben hastalara şifa verirsem. I can raise the dead. Ölüleri de diriltebilirim. What difference is there? Ne fark var? There is none. Fark yok ki. And Jesus went to the grave. Ve İsa mezara gitti. He said, "Yo, roll the stone away." Dedi ki, "Taşa açın." Oh, he's been dead three days. Ama dedi ki, "Üç gün daha yok." We can't do that. Onu yapamayız. He stinks by now. Şimdi ne kadar kokmuş? We're not gonna open roll the stone away. Şey, taşa açmayacağız. Jesus said, "Roll the stone away." Ve İsa dedi ki, "Hayır." They rolled the stone away. May I touch the light? Jesus spoke. May Isa konuştu. Not as a man. İnsan olarak değil. He spoke from the Spirit. Ruhtan konuştu. He said, Lazarus. Dedi ki Lazar. Come forth. Çık gel. The voice of God. Tanrının sesi. The Creator of heaven and earth. Yeri ve göğü yaratan. He is my God. O benim Tanrım. He is my savior. O benim kurtarıcım. He is my king. O benim kralım. He is the one who loves me. Beni seven o. He is the one who came in flesh to die for me. Beden alıp benim için ölmeye gelen o. He is the one who gave me his promise and his word. Vaatlerini ve sözünü bana veren o. He is the mighty God. Yüce Tanrı odur. Emmanuel. Emmanuel. Come in flesh. Beden alıp geldi ki günahlarımızı almak için. And to adopt us into his family. Ki kendi ailesinin bir üye parçası olalım diye. I'm covered by the blood. Ben kan aracılığıyla kaplandım. That's why the scripture says, arise. O yüzden de ayetler şöyle diyor. Wash away your sins. Günahlarınızı yıkayın, paklayın. We are saved by obedience to the word or the voice of God. Biz Tanrı'nın sesi, sözüne itaat ederek kurtuluyoruz. What can wash away my sins? Nothing but the blood.
It only brings the child substance. But on the tenth day, the baby has its own separate blood. And that blood comes from its father. Amen. What can wash away the Yeah. 